আসসালামু আলাইকুম আমার অত্যন্ত প্রিয় ফিফথ ইয়ার ফোর্থ ইয়ার যেটাই হোক ছাত্রছাত্রীবৃন্দ আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমাকে যে ক্লাসটা নিতে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে ইনফেকশাস ডিজিজ ইন চিলড্রেন সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে দেয়ার আর সো মেনি ইনফেকশাস ডিজিজ ইন চিলড্রেন মানে পরে বলে শেষ করা যাবে না আমরা সাধারণত চার পাঁচটা ক্লাস নেই ইনফেকশাস ডিজিজ এর উপরে আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যেটা সেটা হচ্ছে আমি বোধ হয় দুই হাজার দশ সালের পরে ইনফেকশাস ডিজিজ এর উপরে ক্লাসটা নি না আমার যারা সহকর্মী আছেন তারাই নেন তো আজকে ইনফেকশাস ডিজিজ এর ক্লাসটা আমার মনে হয় না আমি খুব আমি খুব কনফিডেন্ট না কিন্তু তারপরে আমি চেষ্টা করব আমি তোমাদেরকে পড়াবো আমরা যে ভ্যাকসিন প্রিভেন্টেবল ডিজিজ গুলো জানি যেটা হচ্ছে আমাদের ইপিআই শিডিউল যেই ইনফেকশাস ডিজিজ গুলো প্রিভেনশন করে সেগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব দ্যাট মিন্স আমার টপিকটা আসলে হওয়া উচিত ছিল ভ্যাকসিন প্রিভেন্টেবল ডিজিজ ইন চিলড্রেন তার মধ্যেও একটা কথা আছে যে দশটা ডিজিজ আমরা ভ্যাকসিন দিয়ে প্রিভেন্ট করি দশটা ডিজিজই কিন্তু আসলে আলোচনা করা কঠিন যেমন ধরো যদি বলি টিউবারকুলোসিস টিউবারকুলোসিস একদিনে পড়াতে হয় এক ঘন্টার একটা ক্লাস নিতে হয় বা আরো বেশি আবার ধরো হেপাটাইটিস বি ইনফেকশন তোমরা জানো যে এটাই এক ঘন্টার একটা ক্লাস তো এই দুইটা টপিক কিন্তু আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি হেপাটাইটিস বি এবং ভ্যাকসিন প্রিভেন্টেবল ডিজিজ এর মধ্যে টিউবারকুলোসিসটা আমি আসলে আজকে পড়াবো না তোমাদেরকে বাকি যেটা সম্ভব হয় যতটুকু পারি চট করে একটু পড়াই দেব। পড়াতে গিয়ে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ইনফেকশাস ডিজিজ এর মধ্যে সেটা হচ্ছে কারেন্ট ইপিআই শিডিউল কারেন্ট ইপিআই শিডিউল পরীক্ষায় আসবে না বা আসে নাই এমন কোন পরীক্ষা অন্তত বাংলাদেশে আন্ডার গ্রাজুয়েট বা পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে পিডিয়াট্রিক্স এ হয় নাই তাহলে কারেন্ট ইপিআই শিডিউলটা তোমরা যার যার ধর্মের মূল মন্ত্রের মতন যেমন আমি মুসলিম আমি আমি সুরা ফাতিহা যেরকম মুখস্ত পারি কালেমায় তায়েব কালেমায় শাহাদাত কালেমায় তাওহিদ যেরকম ঠাটা মুখস্ত পারি ঠিক সেরকম তোমাদেরকে ইপিআই এর ভ্যাকসিনেশন শিডিউলটা মুখস্ত ঠোটস্ত অন্তস্থ রাখতে হবে তাহলে চলো আমরা দেখি একটু শিডিউলটা কি শিডিউলটা হচ্ছে আহ ভ্যাকসিনের নামটা আমি সবচেয়ে বাম দিকের কলামে রেখেছি তারপরে কয়টা ডোজ দিতে হয় সেটা রেখেছি তারপরে কোন কোন এজ দিতে হয় সেটা রেখেছি আর এইটুকু তোমার তোমরা যদি যারা খুব ভালো পারো তাদেরকে ধরা হবে তো দেখো আমি যখন প্রথম ভ্যাকসিনটার কথা বলি এটা যেমন বিসিজি ভ্যাকসিন ইন্ট্রাডারমাল এবং ইউনিভার্সালি আপার এন্ড আউটার সাইড অব দি লেফট আর্মে আমরা এই ভ্যাকসিনটা দিয়ে থাকি এটা ইন্ট্রাডারমাল ঠিক ডারমিস এর ঠিক নিচে নিচে দেওয়া হয় পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিনে কি কি আছে তোমরা জানো পেন্টাভ্যালেন্ট মানে পেন্টা মানে পাঁচ ডিপথিরিয়া পার্টোসিস টিটেনাস হেপাটাইটিস বি এবং হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি সাররা খুব যেমন তুমি পেন্টাভ্যালেন্ট মুখস্ত করে গেছো পরীক্ষার হলে এক্সটার্নাল বা ইন্টারনাল কিন্তু তোমাকে জানতে চাইবেন ডিপিটি বলতে কি বুঝো তোমার মাথায় কিন্তু নাও আসতে পারে আবার হিপ বলতে কি বুঝো এটা কিন্তু আমি দেখেছি আমার স্টুডেন্টদের বা আমি কোথাও পরীক্ষা নিতে গেলে স্টুডেন্টদের কিন্তু হিপ কথাটার মানে তাদের মনে নাই ওই যে থার্ড ইয়ারে বা ফোর্থ ইয়ারে পড়া মাইক্রোবায়োলজি পড়াটা তাদের মনে থাকে না তাহলে এটা হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি তিনটা ডোজ দিব আমরা ওই যে ছয় সপ্তাহ দশ সপ্তাহ চোদ্দ সপ্তাহে আমরা দিব নিউমোকাল কনজুগেটেড ভ্যাকসিন নিউমোকাল কনজুগেটেড ভ্যাকসিনটা আমরা দিব ছয় সপ্তাহে দশ সপ্তাহে আর চোদ্দ সপ্তাহে এবং এটা দিতে হবে ইন্ট্রামাসকুলার এটাও ডিপ ইন্ট্রামাসকুলার দিতে হবে দেখো এখানে ওরাল পলি ভ্যাকসিনে কিন্তু তিনটা ডোজ এই 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 যে এই দুইটা জিনিস কিন্তু খুব মনে রাখতে হবে একটা ফ্রাকশনাল ডোজ অফ ওয়ান ফিফথ ডোজ অফ ফুল ডোজ কেন আমরা দিচ্ছি জানো 
বাইভ্যালেন্ট ওপিভি বি ও পিভি কথাটার মানে হচ্ছে বাইভ্যালেন্ট ওপিভি তার মানে পোলিও ভাইরাসের দুইটা স্ট্রেনের উপরে আমরা দিচ্ছি এটা তিনটা ডোজ দিচ্ছি দেওয়া উচিত ছিল আমাদের ফুল ডোজ অফ আইপিভি কিন্তু আমরা পারচেস করতে পারি না এখনো আমরা অতখানি সক্ষমতা অর্জন করি নাই সেই জন্য ইমিউনিটিটা যেন বুস্ট আপ হয় সেই জন্য অল্প করে হলেও আমরা এই যে ইন্টারভেনাস বা বা ইন্টারভেনাস বল সরি সরি মানে ইনঅ্যাক্টিভেটেড পোলিও ভ্যাকসিন যেটা এটা তো ওরাল এবং অ্যাক্টিভ ফর্মে এটা ফ্রাকশনাল ইনঅ্যাক্টিভেটেড পোলিও ভ্যাকসিনটা আমরা দুইটা ডোজে দেই প্রথম ছয়টা ছয় সপ্তাহে আর চোদ্দ সপ্তাহে আর এই যে ছয় দশ চোদ্দ তিন সপ্তাহে কিন্তু আমরা বাচ্চাকে ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন দিব এবং লাস্ট যে ভ্যাকসিনটা আমরা দেই সেটা হচ্ছে এম আর তার মানে মিজল স্ট্রুবেলার এটা আমরা দেই নয় মাসে এবং তার ছয় সপ্তাহ ছয় মাস পরে ফিফটিন মান্থসে মান্থ নাইন এবং মান্থ ফিফটিনে এবং এটা আমরা দেই সাধারণত সাবকিউটেনিয়াসলি এটা দেওয়া হয় সাধারণত আর্মে সাবকিউটেনিয়াসলি দেওয়া হয় তাহলে এই ইপিআই শিডিউলটা একেবারে দোয়া দুরুদের মতো মাথায় মুখস্থ সেট রাখতে হবে এটা এমসিকিউতে আসতে পারে এটা এসিকিউতে আসতে পারে আর ভাইবা বোর্ডে তো আমার মনে হয় আমি প্রত্যেক স্টুডেন্টকে এটা ধরি এইটা ইপিআই শিডিউল যে স্টুডেন্ট ভাইবা বোর্ডে পারবে না সে কিন্তু ধরে নিতে হবে যে সে ভাইবাতে ক্রস করতে পারবে না আচ্ছা প্রথমে যেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেই ডিজিস্টা ভ্যাকসিন প্রিভেন্টেবল সেটা হচ্ছে মিজলস তোমরা জানো মিজলস একটা প্যারামিক্স অফ ভাইরাস এবং এটা হাইলি কন্টাজিয়াস কারণ কি কারণ হচ্ছে যে এটা ড্রপলেটের মাধ্যমে স্প্রেড করে এবং আমাদের যে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি সেখানে এটা ফ্যাটাল ইনফেকশন করে কারণ অন্যান্য যেমন ধরো করোনা ভাইরাস এরকম ড্রপলেটে ছড়ায় ঠিক একইভাবে অন্যান্য ফ্লু ভাইরাস গুলো যেমন ড্রপলেটে ছড়ায় এটাও সেরকমই একটা ভাইরাস এবং এক ঘরে বা এক এরিয়াতে বা একটা বাড়িতে যদি একজনের মিজলস হয় একটা বাচ্চার যদি মিজলস হয় অন্য বাচ্চাগুলো কিন্তু খুব দ্রুত ইনফেক্টেড হয়ে যায় তাহলে এটা হাইলি কন্টাজিয়াস এবং এটা দেখা যায় যে ন্যাজোফ্যারিংস থেকে সাধারণত রেসপিটির ট্রান্সমিশন বলেছি আমরা এবং দুই থেকে তিন দিনের মধ্যেই যে কন্টাক্টে যে আসবে তার শরীরে ভাইরাস রেপ্লিকেশন শুরু হয়ে যায় এবং সিমটম ডেভেলপ করে উই দিন সেভেন ডেজ আফটার আফটার দি এক্সপোজার এবং এটার ইনকিউবেশন পিরিয়ড কখন আমরা এক সপ্তাহ বলি এক থেকে দুই সপ্তাহ এবং তিনটা স্টেজ আছে একটা হচ্ছে প্রোডারমা স্টেজ একটা হচ্ছে র্যাশ স্টেজ আর একটা হচ্ছে কনভালেসেন্ট ফেজ এখানে আমি ঠিক এভাবে লিখে নাই তো প্রোডারমা স্টেজটা মানে কি যার মানে তখন তার জ্বরটা শুরু হচ্ছে এবং জ্বর ইউজুয়ালি শুরু হওয়ার প্রথম প্রথম তিন থেকে চার দিন একদম প্রথমে ধরো একশো জ্বর দিয়ে শুরু হলো তারপরে একশো দুই একশো তিন একশো চার ভেরি র্যাপিডলি জ্বরটা শুরু হতে থাকে তার সাথে সাথে থ্রি সি থাকে আমরা থ্রি সি বলি একটা সি কাফ আর একটা সি কোরাইজা আর একটা সি কনজেন্টিভাইটিস এবং তার সাথে সাথে র্যাশ অ্যাপিয়ার করার এই যে র্যাশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বাচ্চাটার দেখো কাফটা বোঝা যাচ্ছে না নাক দিয়ে পানি পড়ছে এবং চোখটা কিন্তু লাল কনজাংটিভাইটিস আছে তার কোরাইজা আছে নাক দিয়ে পানি পড়ছে এবং হয়তো তার কাশিও আছে এবং দেখো র্যাশটা কিন্তু তার ফেস থেকে শুরু হয়েছে এবং আমরা মনে রাখবো ডে ইউজুয়ালি ইউজুয়ালি জ্বর অ্যাপিয়ার করা তিন দিন বা চার দিনের দিন হাই গ্রেড ফিভার যখন থাকে অ্যাট দি হাইয়েস্ট টেম্পারেচার হাইয়েস্ট পিক অফ টেম্পারেচার র্যাশটা আসতে শুরু করে এবং আমরা বলি র্যাশ যত আসতে থাকে তত জ্বর বাড়তে থাকে একটা সময় পর্যন্ত র্যাশও বাড়ে জ্বরও বাড়ে এইটা অন্যান্য ভাইরাল এক্সেনথেমা যেগুলো আছে সেগুলোর সাথে ডিফার করে অন্যান্য ভাইরাল এক্সেনথেমা ছোটখাটো যে ভাইরাল এক্সেনথেমা গুলো আছে সেগুলোতে দেখা গেছে যে বাচ্চার যখন র্যাশ জ্বর ডিজাপিয়ার করে যায় তখন র্যাশ আসতে থাকে তাহলে যখনই আমরা দেখব ফিভার হাই র্যাশও অনেক বেশি আসছে তখনই আমরা ধরে নেব কমপ্লেক্স স্পট জিনিসটা কি কমপ্লেক্স স্পট হচ্ছে এই যে র্যাশ গুলো দেখো র্যাশ গুলো কিন্তু কয়েকটা একদম এটা একটা আলাদা এটা একটা আলাদা এটা একটা আলাদা কতগুলো কিন্তু কনফ্লুয়েন্ট হয়ে গেছে একসাথে জোড়া লেগে গেছে এটাকে বলা হয় ডিসক্রেট ডিসক্রেট ম্যাকুলো প্যাপুলার 
অথবা কনফ্লুয়েন্ট র্যাশ কিছুটা ইচি থাকে একদম বাচ্চাকে লালচে দেখায় এবং এই স্কিনে র্যাশটা আসার আগে অপোজিট দি থার্ড মোলার টিপ মিউকাস মেমব্রেন বাক্কাল মিউকাস আর এই যে ছোট্ট র্যাশ দেখ অ্যাকচুয়ালি দিস আর মিজলস র্যাশ কিন্তু মিউকাস মেমব্রেন অফ দি বাক্কাল মিউকাস আর দেখা যায় এই র্যাশ গুলো তাহলে আমরা কমপ্লেক্স স্পট কখন দেখব যখন জ্বর শুরু হবে তখন আর যখন জ্বর থাকে তখন আসলে শুধুমাত্র জ্বর থাকলে আমরা আসলে মিজলস ভাবি না তো যখন র্যাশ আসতে শুরু করে মজার ব্যাপার জ্বরের সাথে সাথে যখন র্যাশ আসতে শুরু করে তখন কিন্তু কমপ্লেক্স স্পট খুঁজলে তুমি নাও পেতে পারো কারণ ততক্ষণে কমপ্লেক্স স্পটটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায় র্যাশটা কেমন এই যে চতুর্থ দিন দুই থেকে চার দিন পর জ্বরের দুই থেকে চার দিনের পর এবং চোদ্দ দিন ইজুয়ালি মানে টেন টু ফরটিন ডেজ আফটার এক্সপোজার টু দি এনি ইনফেকশাস কেস ম্যাকুলো প্যাপুলার কখনো কনফ্লুয়েন্ট র্যাশ ফোর হেডে শুরু হবে আমরা কিন্তু যখনই হামের একটা বাচ্চা মা বাবা এসে আমাদের কাছে বলে তখন কিন্তু আমরা চুল একটু তুলে ধরে ফোর হেডটা দেখি কানের পিছনটা দেখি ফোর হেডে বেশি দেখা যায় পাঁচ ছয় দিন থাকে গ্র্যাজুয়ালি ফেস থেকে আগে যাবে তারপরে ট্রাঙ্ক থেকে যাবে এবং এই র্যাশটা কিন্তু চট করে চলে যায় না অন্যান্য ভাইরাল র্যাশের মতন চট করে চলে যায় না এটা আস্তে আস্তে আহ একটু একটু করে লালটা থেকে আস্তে আস্তে কালচে হতে হতে দেখা যায় ইভেন তুমি যদি বাচ্চাটাকে র্যাশ অ্যাপিয়ার করার দুই তিন সপ্তাহ পরেও দেখো তাহলে কিন্তু ছোট ছোট কালো কালো দাগ তুমি দেখতে পাবো মোর দেন টু উইক্স পেতে পারে তাহলে আমাদের কাছে যদি একটা বাচ্চা আসে মিজলস এর কমপ্লিকেশন নিয়ে তার আসলে তার মিজলস হয়েছিল কিনা এটা যদি সার্চ করতে চাই আমরা আমরা তাহলে তার র্যাশ গুলো কিন্তু দেখে নেব যে র্যাশটা আছে কিনা এবং দেখা যায় যে র্যাশ থাকছে অন্যান্য ভাইরাল ফিভারে ভাইরাল র্যাশে কিন্তু র্যাশটা থাকে না যেমন যদি তুমি ডেঙ্গুর কথা বলো বা চিকনগুনিয়ার কথা বলো এই র্যাশের এই স্ট্রেনটা কিন্তু থাকে না মিজলস এর কমপ্লিকেশন ভাইবা বোর্ডে মাস্ট ধরা হবে মাস্ট কি কি আমরা বলি সোজা করে আমাদের টিচাররাও আমাদেরকে বলতেন যে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব কিছুকে তুমি আইটিস লাগিয়ে দাও এনকেফালাইটিস থেকে শুরু করে কনসাংটিভাইটিস শুরু করে অটাইটিস মিডিয়া থেকে শুরু করে গ্লটাইটিস প্যারেনজাইটিস নিউমোনাইটিস বা ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া থেকে শুরু করে গ্যাস্ট্রাইটিস আর্থ্রাইটিস সব কিছু তো বাচ্চাতে কমনলি যেটা দেখা যায় ডায়রিয়া নিউমোনিয়া পোস্ট মিজেস ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া বেশি থাকে অটাইটিস মিডিয়া এনকেফালাইটিস কনসাংটিভাইটিস ওরার আলসার তোমরা জানো যে মিজেস দেখা যাওয়ার বহু বছর পরেও সাবেকিউট স্ক্লেরোজিং প্যান এনকেফালাইটিস যারা ভাইবা বোর্ডে ভালো আনসার করো আমরা তাদেরকে কিন্তু এটা ধরি যে এস এস পিই বলতে কি বোঝো এবং কমপ্লিকেশন হয়ে ডেথও হতে পারে তো যে কথাটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে মিজেস হবার পরে এই যে র্যাশ হবার পরে কেন এতগুলো কমপ্লিকেশন হয় কারণ হচ্ছে মিজেস ভাইরাস আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে একদম সাপ্রেস করে দেয় মিজেস ইজ অ্যান ইমিউনো সাপ্রেসিভ কন্ডিশন এবং এ কারণেই মিজলস হলে পরে ইমিউনিটি কমে যাওয়ার ফলে ডিফারেন্ট অর্গানে ইনফেকশন দেখা যায় তার মধ্যে একটা হচ্ছে কর্নিয়া কনজাংটিভাইটিস হয়ে কর্নিয়াল আলসারেশন হতে পারে এবং কর্নিয়াল আলসারেশনটা হবার আরেকটা কারণ হচ্ছে সেল তখন আর পলিফারেশন হতে পারে না আর কর্নিয়াল আলসারেশন হলে বা কনজাংটিভাইটিস হলে বা মিজলস হলে আমরা অবশ্য অবশ্যই ভিটামিন এ দিব ভিটামিন এ দিব ভিটামিন এ দিব আমরা জিরো ডে থেকে এবং ডে টু তে কারণ হচ্ছে এই মিজলস হলে পরে যে ইমিউনটা সাপ্রেশন হয়ে যায় ভিটামিন এ সেটাকে বুস্ট আপ করে দেয় আমি কিন্তু এখানে ভাইবার কয়েকটা প্রশ্ন বললাম প্রথম ভাইবার প্রশ্নটা হচ্ছে যে মিজলস এর ডিফারেন্ট স্টেজ গুলো বলো র্যাশ গুলোর ক্যারেক্টারিস্টিক বলো থ্রি সি বলতে কি বুঝো কমপ্লেক্স স্পট কখন দেখা যায় ক্লিনিক্যাল ফিচারটা কি এবং কমপ্লিকেশন অফ মিজলস কি এবং মিজলস হলে আমরা কোন ভিটামিনটা অবশ্য অবশ্যই দিব বা মিজলস হলে তুমি ট্রিটমেন্ট কিভাবে করবে তো যেটা বলছিলাম যে মিজলস হাইলি কন্টাজিয়া সেজন্য মিজলস এর একটা বাচ্চা যদি তুমি পাও তাহলে তার বাসায় খবর দাও যে আপনারা অন্য বাচ্চাদেরকে কিন্তু আলাদা করেন এবং আমরা মিজলস যেহেতু জোরদার ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম আমাদের চলছে তারপরেও মিজলস যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা ধরে নিব কোন একটা এরিয়াতে ভ্যাকসিনেশনটা ঢিলা ঢালা হচ্ছে তাহলে আমরা হেলথ অথরিটিকে পাবলিক হেলথ অথরিটিকে জানাবো যে এই এরিয়াটাতে কিন্তু মিজলস হচ্ছে 
যেমন ধরো আমি যেমন এনা মেডিকেল কলেজে কাজ করি আমার এরিয়াতে যদি ধরো সাভারের হেমায়তপুর থেকে একটা মিজলস কেস আসলো আমি তখন লোকাল হেলথ অথরিটিকে ফোন করে জানিয়ে দেই ওনারা ওই এরিয়াতে গিয়ে দেখেন যে আরো অন্তত পনেরোটা বাচ্চার মিজলস হয়েছে এবং ওই পনেরোটা বাচ্চাকে আইসোলেটেড না রাখলে আরো হয়তো দেড়শো বাচ্চার মিজলস হয়ে যাবে তাহলে আমরা নোটিফাই করব এবং জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল দিব একটা অ্যান্টিহিস্টামিন দিব ইনফেকশনের কোনো ফিচার যদি থাকে সেখানে একটা অ্যান্টি অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারি এবং ভিটামিন এ যেটা বলছি ডে ওয়ান ডে টুতে আমরা অবশ্য অবশ্যই দিব এটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাইবা বোর্ডে আমরা এই জিনিসটা ধরি যে ভিটামিন এ দিবা কিনা এবং কি দাও ট্রিটমেন্টে ভিটামিন এ না বললে কিন্তু নাম্বার কমে যাবে बच्चाजम मान बाशते शुरू कर করে একটা হুপ শব্দ করে তারপরে বাচ্চাটার কাশিটা শেষ করে দেখো এখানে আমি ছবি দেখে যে কাশতে শুরু করেছে কাশতে 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 বাচ্চাটা এক্সোস্টেড হয়ে গেছে এবং এখন কিন্তু তার একটা হুপ শব্দ হচ্ছে এটাকে আমরা বলছি হুপিং কাফ এবং এটা বডি টেলা পার্টোসিস একটা গ্রাম নেগেটিভ কোকোবেসিলেস দিয়ে হয়ে থাকে এবং এটা যেটা করে এটাও কিন্তু হাইলি হাইলি কন্টাজিয়াস ড্রপলেট স্প্রেড করে এটার কারণটা হচ্ছে এই যে দেখো এখানে ছবিটা যে এই যে এই যে ছোট ছোট সিলিয়া গুলো আমরা জানি যে আমাদের রেসপিটের ট্রাক্টর এপিথেলিয়ামে সিলিয়া থাকে এই যে ছোট ছোট দেখা যাচ্ছে ছোট 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 ব্যাসিলাস এর মতন এই ব্যাসিলাস গুলো সিলিয়া গুলোকে ব্লান্ট করে দেয় যার ফলে বাচ্চাটার ইনফেকশন হতে থাকে এবং ইমিউনিটি কমে যায় যত আহ পার্টোসিস ইনফেকশন হবে রেসপিটের ট্রাক্টর সিলিয়া গুলো ব্লান্ট হয়ে যায় ব্লান্ট হয়ে যাওয়ার জন্য এদের ইনফেকশন বা অন্যান্য অর্গানিজম ডিপোজিশন হতে থাকে বাচ্চাটা নিমোনিয়া বা ব্রঙ্কে একটেসিস ডেভেলপ করে এখানে দেখো তিনটা স্টেজ আছে ফার্স্ট স্টেজ হচ্ছে এখানে আমি একটা ছবি দেখিয়েছি দেখো এখানে বলা হয়েছে যে এক্সপোজারের পরে আহ যেদিন সে এক্সপোজার হলো সেই দিন থেকে কিন্তু তার দুই একদিন দুই তিন বা মোটামুটি সপ্তাহ খানিক পর থেকে বাচ্চার কাশি শুরু হলো এইখান থেকে শুরু করে আপ টু দি থ্রি মান্থ থ্রি উইকস অফ এক্সপোজার বাচ্চাটা কিন্তু ইনফেকশাস বাচ্চাটার শরীর থেকে ব্যাকটেরিয়াটা ছড়াতে থাকে এবং কাশি শুরু হতে থাকে কাশি হতে 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 দেখা যায় সিক্স উইক্স পর্যন্ত বাচ্চাটার কাশি থাকে আমরা যদি ট্রিটমেন্ট না করি মানে এটা কিন্তু একটা লং লাস্টিং ডিজিজ ট্রিটমেন্ট শুরু করি করলে তো আরো তাড়াতাড়ি রিকভার হয়ে যাবে ট্রিটমেন্ট যদি শুরু না করি তাহলে দেখা যাবে তিন মাস পর্যন্ত বাচ্চাটা লাগবে রিকভার হতে তার মানে এই যে প্রথমে একটু সর্দি লো গ্রেড ফিভার থাকবে ক্যাটারাল স্টেজটা থাকবে টোয়িক্স কাশি স্টেজটা থাকবে দেখা যাবে সিক্স উইক্স পর্যন্ত যেটাকে প্যারোক্সিজমাল বা ওই কাফ স্টেজ যেটাকে বলা হচ্ছে প্যারোক্সিজমাল কাফের যে স্টেজটা সেটা থাকবে এবং কয়েক মাস পর্যন্ত বাচ্চাটার কনভালেসেন মানে আস্তে আস্তে যে সে ভালোর দিকে যাচ্ছে এই কন্ডিশনটা মে টেক ইভেন মান্থস এবং এই যে প্রথমে এক্সপোজারের পরে বাচ্চাটা লো গ্রেড একটা ফিভার থাকবে একটু হালকা হালকা কাশি থাকে নাক দিয়ে পানি পড়তে থাকে আস্তে আস্তে সে একই ফেসটা আসতে থাকে বলেছি যে সিক্স উইক্স পর্যন্ত থাকতে থাকে এবং গ্র্যাজুয়ালি এত বেশি কাশি থাকে কাশতে 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 বাচ্চা সায়ানুজড হয়ে যেতে পারে এবং বাচ্চাটা এমন কি দেখা গেছে খিচুনি হয়ে যেতে পারে এবং শেষ হয় একটা হুপ শব্দ দিয়ে এবং এত বেশি কাশি হতে পারে বাচ্চাটার যে কোনো একটা খাচ্ছে বা কাঁদতেছে ইভেন খেলতে খেলতেও কিন্তু এই কাশিটা শুরু হতে পারে এবং গ্র্যাজুয়ালি রিকভারি হয় কাশতে কাশতে বাচ্চাটা বমি করে দেয় কিছুটা কাফ আউট করে তারপরে কাশিটা কমে যায় এই যে দেখো বাচ্চাটা কিভাবে কাশছে কাশতে 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 মনে হয় একদম এই ইন্ড্রয়িং ও দেখা যায় কাশতে কাশতে মনে হয় একদম জানটা বের হয়ে যাবে এরকম আর পার্টুসিস বা হুপিং কাফ কিন্তু ক্লিনিক্যাল ফিচার দেখে তুমি বুঝে যাবা এটা এই যে আমরা এখানে লিখেছি যে পিসিআর করতে হয় এসব এসব আসলে লাগে না 
তো কমপ্লিকেশন কি ঠিক একই ভাবে মিজলস এর যেমন কমপ্লিকেশনটা ধরা হয় পার্টোসিস এর কমপ্লিকেশনটা ধরা হয় পার্টোসিস এর কমপ্লিকেশন কিন্তু বলেছি তোমাদেরকে যে সিলিয়াটাকে যেহেতু সে ব্লান্ড করে দেয় ড্যামেজ করে দেয় সেই জন্য এই বাচ্চাগুলোর ইমিউনিটি কমে যায় নিমোনিয়া হয় ব্রঙ্কিয়াক্টেসিস হয় নিউমোথোরাক্স হয় এবং অ্যাকিউট সাপোরেটিভ অটাইটিস মিডিয়া হয় এদের হার্নিয়া হয় যেহেতু বারবার সে কাশছে সেই জন্য হার্নিয়া হবে এবং ইন্ট্রাবডোমিনাল প্রেশার বেড়ে যাওয়ার জন্য রেকটাল প্রলাপস হতে পারে কাশতে কাশতে সাব কনজেন্টিভাল ব্লাড ভেসেল রাপচার হয়ে গিয়ে হেমোরেজও হতে পারে এবং হাইপোক্সিমিয়া হয়ে সিজার হতে পারে পার্টোসিসের যে টক্সিনটা সেটা দিয়ে এনকেফালোপ্যাথিও কিন্তু হতে পারে চিকিৎসা কিন্তু সহজ খুব আমরা যদি টাইমলি আইডেন্টিফাই করতে পারি ম্যাক্রোলি অ্যান্টিবায়োটিক ভালো কাজ করে ইরাথ্রোমাইসিন অ্যাজিথ্রোমাইসিন ক্লারিথ্রোমাইসিন ইভেন পেনিসিলিনও ভালো কাজ করে আর যদি বাচ্চা ডিস্ট্রেসে আসে তাহলে কিন্তু আমরা অক্সিজেন দিই কখনো কখনো ব্রঙ্কো ডাইলেটেড দিই ডেক্সট্রোমেথর ফেনও দিয়ে থাকে কফ সাপ্রেসিভ এজেন্ট হিসেবে ডিপথিরিয়া তোমরা জানো এটা ডিডি পড়েছো তোমরা ডিডি অফ হোয়াইট প্যাচ ডিপথিরিয়া হচ্ছে একটা গ্রাম পজিটিভ ব্যাসিলাই এবং ড্রাম স্টিক অ্যাপিয়ারেন্সে যে মাথার বা ম্যাথ স্টিক অ্যাপিয়ারেন্সের মতো মাথা একটুখানি কালো ডটের মতো থাকে তারপর পুরো একটা লম্বা ডাটির মতো থাকে সেটাকে আমরা বলছি যে অ্যারোবিক গ্রাম পজিটিভ ব্যাসিলাস ড্রাম স্টিক লাইক অ্যাপিয়ারেন্স এবং এটার ইনকিউবেশন পিরিয়ড একটু শ এটা সাধারণত মিউকাস মেমব্রেন কে এফেক্ট করে এবং ডিপথিরিয়ার মিউকাস মেমব্রেনটা তৈরি হবার অনেকগুলো সাইট আছে এই সাইট গুলো অ্যান্টিরিয় ন্যাজাল হতে পারে ফ্যারেঞ্জিয়াল বা টনসিলার ল্যারেঞ্জিয়াল স্কিনেও হতে পারে চোখে হতে পারে জেনিটালে হতে পারে কমনলি আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে আসলে পাই বলা উচিত না এখন কিছুটা ডিপথিরিয়ার কেস কমে আসছে কমে আসছে বলা কমে কমে গিয়েছিল বলা উচিত এখন কিন্তু আবার রেজিস্ট্যান্ট টাইপের ডিপথিরিয়া আমরা পাচ্ছি কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার মানে আমরা যেভাবে এখন আমাদের পাবলিক হেলথ স্পেশালিস্টরা ভাবছেন বা যারা প্রিভেন্টিভ ডিজিজ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন তারা ভাবছেন যে আমরা যেভাবে ডিপথিরিয়ার ভ্যাকসিনটা দিয়ে আসছিলাম যে তিনটা ডোজ সিক্স উইক্স টেন উইক্স ফরটিন উইক্স এটা এনাফ না এই ধর এই বাচ্চাগুলোকে আমাদের বুস্টার ডোজ দিতে হবে নইলে কিন্তু অ্যাডোলেসেন্ট লাইফে বা অ্যাডাল্ট লাইফে গিয়ে আবার ডিপথিরিয়া হচ্ছে এবং কমপ্লিকেশনটা যেমন একটা কমপ্লিকেশন হচ্ছে যে এয়ার প্যাসেসটা মেমব্রেন দিয়ে অবস্ট্রাকটেড হয়ে যাচ্ছে এটা একটা যেমন কমপ্লিকেশন গ্রেভ কমপ্লিকেশন গুলো যেটা হয় সেটা হচ্ছে তোমার টক্সিন দিয়ে এবং ফ্যারেঞ্জিয়াল এবং ফ্যারেঞ্জিয়াল এবং টনসিলার যে ডিপথিরিয়াটা সেটা দেখা গেছে যে অ্যাডহারেন্ট একটা একটা ডার্টি হোয়াইট লাইক অ্যাডহারেন্ট মেমব্রেন তৈরি হয় এবং এই মেমব্রেনটা রেসপিরেটরি অবস্ট্রাকশন করে ফেলতে পারে মেমব্রেনের কম্পোজিশন হচ্ছে ফিব্রিন ব্যাকটেরিয়া ইনফ্লামেটরি সেল সাধারণত থাকে এবং পেশেন্টের সাধারণত জ্বর থাকে না কিন্তু টক্সিনের কারণে পেশেন্টকে খুব টক্সিক দেখায় দেখো কেমন করে একেবারে মেমব্রেন হয়ে যেই প্যাসেসটা পুরোটুকু খোলা থাকার কথা এত বেশি মেমব্রেন হয়ে আছে সেটার জন্য কিন্তু তার প্যাসেসটা এয়ার ওয়ে প্যাসেসটা কিন্তু ন্যারো হয়ে গেছে এবং এই আমরা বলেছি যে কমপ্লিকেশনটা হয়ে থাকে টক্সিনের জন্য এবং এই টক্সিনটার জন্য রেসপিটরি ফেলিওর হতে পারে টক্সিনের জন্য যেটা হয় সেটা হচ্ছে মায়োকার্ডাইটিস মায়োকার্ডাইটিস আমরা পেতে পারি অ্যাজ এ কেস অফ চেস্ট পেন পেতে পারি হার্ট ফেলিওর পেতে পারি অ্যারিদমি আকারে পেতে পারি মায়োকার্ডাইটিস এবং নিউরাইটিস হয়ে হতে পারে যে কোনো গ্লুসোফ্যারেঞ্জিয়াল ব্যাগাস বা অ্যাক্সেসরি নার্ভ পলসি হতে পারে ডিফারেন্ট পলিনিউরাইটিস হতে পারে ইভেন তোমরা জানো যে কত জানি কত নাম্বার সার্ভাইকাল ডায়াফ্রামকে সাপ্লাই দেয় আমি ভুলে গেছি সেটা দিয়ে ডায়াফ্রামেটিক প্যারালাইসিসও কিন্তু হতে পারে এবং ট্রিটমেন্ট কিন্তু খুব সহজ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে যখনই আমরা যখনই আমরা ডিপথিরিয়ার একটা কেস পাবো আমরা জানি যে কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন অ্যান্টিবায়োটিক ইস এনাফ কিন্তু ডিপথিরিয়ার টক্সিনটাকে কিন্তু আমরা নিউট্রালাইজ করতে চাইবো ঠিক এটা টিটেনাসের মতন টক্সিন কি নিউট্রালাইজ করতে হবে আমাদের সেটার জন্য আমরা অবশ্য অবশ্যই অ্যান্টিটক্সিন দিব কারণ টক্সিন মেডিয়েটেড ডিজিজটা বেশি গ্রেপ এবং তার সাথে সাথে অ্যান্টিবায়োটিক দিব পেনিসিলিন এবং ম্যাক্রোলিড অ্যান্টিবায়োটিক ভালো কাজ করে ইভেন সেফালোস্পোরিনও কাজ করে 
কমনলি আমরা সাধারণত ইরাথ্রোমাইসিন দিয়ে থাকি বা পেনিসিলিন দিয়ে থাকে এবং সাপোর্টিভ কেয়ার ধরো রেসপিটরি ফেইলিয়র থাকে রেসপিটরি ফেইলিয়রের চিকিৎসা দিব বা মাইপারেটিস ডেভেলপ করে থাকে স্টেরয়েড এবং অন্যান্য কার্ডিয়াক সাপোর্টিভ কেয়ার গুলো দিব টিটেনাস তোমাদের অনেক পরিচিত বাংলায় যেটাকে আমরা ধনু সংখ্যার বলি টিটেনাসটা অ্যানারোবিক এটা তোমরা জানো গ্রাম পজিটিভ এবং স্পোর ফর্মিং ব্যাকটেরিয়া অ্যানারোবিক মানে ওই সব জায়গা থেকে টিটেনাস মাল্টিপ্লাই করবে যেখানে এয়ার থাকছে না যেই উন্ড বা যেই জায়গাটাতে এয়ার থাকছে না সেখানেই এটা রেপ্লিকেট করে স্পোর গুলো পাওয়া যায় সয়েল এনিমেল ফেসিস বছরের পর বছর এখানে থেকে যায় তো কোথাও যদি কোনো উন্ড হয় সেটাতে যদি এই এই যে স্পোর বিয়ারিং সয়েলটা যায় এবং সেটা যদি বাতাসের এক্সপোজারে না আসে অনেক সময় দেখা যায় কিছু উন্ড আমরা টাইট করে বেঁধে রাখি বা কানের ভিতরে কোনো ইনফেকশন যদি হয় সেখানে কিন্তু স্পোর গুলো জার্মিনেট করে এবার ব্যাকটেরিয়া মাল্টিপ্লাই করতে করতে থাকে এবং এই স্পোরটা রেট্রোগ্রেড যেতে সরি স্পোর থেকে যে জার্মিনেট করে টিটেনাস টক্সিন হলো এটা কিন্তু ধরো পায়ে ইনফেকশন হলো এখান থেকে টক্সিনটার একটা অদ্ভুত প্রপার্টি হচ্ছে সে লোকালি না থেকে নার্ভের ভেতর দিয়ে ভেতর দিয়ে রেট্রোগ্রেড এসে একদম ব্রেন পর্যন্ত চলে আসে এটা রেট্রোগ্রেড মোশন এবং এটা ডোজ খুবই কম টু পয়েন্ট ফাইভ ন্যানোগ্রাম পার কেজি মানে খুবই সামান্য এবং অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে তুমি টিটেনাস টক্সয়েড যে ভ্যাকসিনটা দাও টিটি যেমন টিটি বলি আমরা টিটেনাস টক্সয়েড ভ্যাকসিনে যতটুকু টক্সিন থাকে তার চাইতে অনেক কম টক্সিন দিয়ে টিটেনাস ইনফেকশন হয় এবং রোগী মারা যেতে পারে তার মানে কোনো পেশেন্টের যদি টিটেনাস ইনফেকশন হয় সে যদি সার্ভাইভ করে তারপরেও কিন্তু তাকে টিটেনাস ভ্যাকসিন দিতে হবে কারণ তার যে ইনফেকশন হয়েছিল যতটুকু টক্সিন দিয়ে ওই ইনফেকশনটা তাকে কিন্তু প্রিভেনশন দিবে না এবং এই এই এদের দেখা গেছে যে অ্যানারোবিক কন্ডিশন জার্মিনেট করে আমি তোমাকে বলেছি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে গিয়ে বাইন্ড করে এবং নিউরো ট্রান্সমিশন নিউরো মানে মোট কথা যেসব নিউরো ট্রান্সমিটার মাসেলকে রিলিজ করে সেইগুলোকে রিলিজ হতে বাধা দেয় মাসেল রিল্যাক্সেশন করে যেসব নিউরো ট্রান্সমিটার সেগুলোকে রিলিজ হতে বাধা দেয় যার ফলে আন অপোজড মাসেল কন্ট্রাকশন হবে এত বেশি মাসেল কন্ট্রাকশন হবে যে বাচ্চাটা ধনুকের মতো বেঁকে যাবে নিউনেটাল টিটেনাস তোমরা জানো আমরা দেখেছি এখনো এখনো বাংলাদেশে নিউনেটাল টিটেনাস আছে কারণ ওই যে নাভিতে বিভিন্ন জায়গার মাটি লাগায় ধর্মীয় মাজার টাজারে মাটি লাগায় সেখানে যদি স্পোর্ট থেকে থাকে সাধারণত জন্মের ডে ফাইভ বা পাঁচ বা আট দিনের দিন বাচ্চাটার এজ যখন ফাইভ টু এইট ডেজ তখন থেকে শুরু করে সিমটমটা আসতে শুরু করে এবং বাচ্চাটার প্রথমে লক জ হয়ে যায় এরকম করে দাঁতটা খিঁচে থাকে বাচ্চা সোয়ালো করতে পারে না বাচ্চা কনশাস থাকে কিন্তু খেতে চায় খেতে পারে না হাত পাটা আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে আসে এবং একটা সময় বাচ্চাটা ধনুকের মতো বেঁকে যায় তো স্পাজম আর দেখা গেছে যে যদি আমরা ট্রিটমেন্ট না করি তিন চার সপ্তাহ পর্যন্ত এই আহ স্পাজম বা কনভালশনটা থাকতে পারে ট্রিটমেন্ট না করলে নাইনটি বাচ্চা মারা যাবে ট্রিটমেন্ট করার পরেও থার্টি পার্সেন্ট বাচ্চা মারা যেতে পারে এবং এত বেশি স্পাজম হয় কনভালশন হয় যে লং বোন পর্যন্ত ভেঙে যেতে পারে ভার্টিব্রা পর্যন্ত ভেঙে যেতে পারে এবং এত বেশি স্পাজম হয় লটিসে বাচ্চা শ্বাসরোধ বা অ্যাসফেকশিয়া হয়ে মারা যেতে পারে দেখো বাচ্চাটা শক্ত হয়ে আছে এক কিরকম শক্ত হয়ে আছে যে বাচ্চাটা একদম সোজা হয়ে আছে একেবারে এবং আরো একটা ছবি আছে দেখো বাচ্চা কিন্তু কনশাস লুক দেখে বুঝতে পারছো যে বাচ্চাটা কনশাস কিন্তু মুখ শক্ত হয়ে আছে হাত পাটা শক্ত হয়ে আছে এখানে একটা কথা বলে রাখি আমি নিজে দেখেছি অটাইটিস মিডিয়ার বাচ্চা যদি আমরা ঠিকঠাক মতো ট্রিটমেন্ট না করি আমি কিন্তু অটাইটিস মিডিয়া থেকে সেরেব্রাল টিটেনাস এতটুকু জায়গায় আহ কনভালশন হতে দেখেছি তো অটাইটিস মিডিয়ার বাচ্চা কিন্তু সাবধানে চিকিৎসা করবে ট্রিটমেন্ট প্রথম কথা হচ্ছে আইসোলেশন এখানে আইসোলেশন নট ডিউ টু কন্টাজিয়াস ডিজিজ এই জন্য না আমরা আইসোলেশন করছি কারণ যে কোনো স্টিমুলেশন বাচ্চাটার কনভালশনটাকে ইনসিস্ট করবে যে কোনো সামান্য একটু শব্দ হলেই খিচুনিটা শুরু হয়ে যাবে সেজন্য একদম অন্ধকার তোমরা কেউ যদি কমিউনিটি মেডিসিনের ভিজিটে গিয়ে থেকে থাকো 
ইনফেকশন ডিজিজ হসপিটালে তোমরা দেখেছ যে একদম কালো পর্দা দিয়ে টিটেনাসের যে ওয়ার্ড সেটা কালো পর্দা দিয়ে কভার করা থাকে যেন কোনো শব্দ বা আলো না আসে যতটুকু সম্ভব তাকে কম হ্যান্ডলিং করতে হবে ভালো ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে সেটা সেক্ট্রিয়াক্সন হতে পারে সেফালোসপোরিন হতে পারে ইভেন পেনিসিলিন ডেরিভেটিভ হতে পারে এবং তাকে প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন দিতে হবে মানে টিটেনাস ইমিউনোগ্লোবিলিনটা দিতে হবে টিআইজি এবং বাচ্চা ভালো হয়ে যাবার পরে আমাদেরকে ফুল ভ্যাকসিনেশনটা তাকে দিতে হবে ভালো হয় প্রতি দশ বছর পর পর দিতে পারলে আর তোমরা তো জানো যে ইউনিভার্সাল একটা টিটেনাস দেওয়ার ই আছে যে আমরা প্রথমটা দেই এক বছর পরে দিই ছয় মাস পরে দিই তার এক বছর পরে দিই তার এক বছর পরে দিই এই যে ইউনিভার্সাল ইমিউনাইজেশন এটাও বাইবা বোর্ডে তোমাকে ধরা হবে চিকেন পক্স যদিও আমরা ইপিআই শিডিউলে দেই না কিন্তু অ্যাজ বিকজ এটা অত্যন্ত গুরু মানে খুব কমন একটা ডিজিজ তোমরা জানো যেমন এই সময়টাতে বিশেষ করে গ্রীষ্মকাল বসন্ত মানে এই যে তোমার ধরো ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে এই সময়টাতে কিন্তু আমরা চিকেন পক্সের কেস অনেক বেশি দেখে থাকি এবং এইটাও সরি রেসপিটারি ড্রপলেট দিয়ে ইনফেক্টেড রেসপিটারি ড্রপলেট দিয়ে ট্রান্সমিশন হয়ে থাকে এইটাও কিন্তু হাইলি কন্টাজিয়াস একটা বাসায় একজনের যদি চিকেন পক্স হয় ধরে নেওয়া যায় সবারই হবে যদি তাকে আইসোলেটেড না রাখা যায় এবং এটা কখনো কখনো দেখা গেছে যে এই ভ্যারিসেলাটা নার্ভ রুটে বসে থাকে নার্ভ রুটে ডরমেন্ট আকারে থাকে পরবর্তীতে অ্যাক্টিভেটেড হয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য নার্ভ ডিস্ট্রিবিউশন যেটাকে আমরা ভ্যারিসেলা জস্টার ইনফেকশন বলে থাকি এইটা র্যাশটার একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ছবিটাতে দেখাতে চেয়েছি দেখো বা এইখানে ছবিটাতে একই সাথে এই যে এটা মনে করো যা শুরু হলো এটা মাঝারি লেভ এটা তার পরের স্টেজের এইটা তার পরের স্টেজের এইটা একেবারে ফুল ম্যাচিওর একটা র্যাশ ম্যাচিওর একটা ভেসিক্যাল এখানে দেখো এই পেশেন্টের শরীরে একই ভাবে যেমন কিছু হিল হয়ে গেছে যেমন এটা হিল হয়ে গেছে কিন্তু কিছু আবার নতুন করে হচ্ছে তার মানে চিকেন পক্সের পেশেন্ট যখন তুমি দেখবে তখন যে আহ ভেসিক্যাল গুলো দেখবে এই ভেসিক্যাল গুলো ডিফারেন্ট এইজে থাকবে ডিফারেন্ট জেনারেশনের ভেসিক্যাল তুমি দেখতে পাবে এবং আরেকটা জিনিস দেখতে পাবা যে এই ভেসিক্যাল গুলার মাঝখানে একটা আমলিকেশন বলা হয় নাভির মতন ছোট্ট একটা স্পট থাকে মানে র্যাশটার মাঝখানে ছোট্ট একটা কালো ডট থাকে ভেসিক্যালটার মাঝখানে ছোট্ট একটা ডট থাকে যেটাকে বলা হচ্ছে আমলিকেশন অফ দি ভেসিক্যাল এবং ভ্যারিসেলার সাধারণত ইনকিউবেশন পিরিয়ড সাত থেকে দশ দিন হতে পারে এবং সাধারণত মাথায় ট্রাঙ্কে আগে প্রথমে ট্রাঙ্কে আসে ফেসে ট্রাঙ্কে আগে আসে তারপরে হাত পায়ে আসে এবং কয়েকটা ক্রপ মানে কয়েকটা জেনারেশনে আসতে থাকে এবং এগুলো কিন্তু ইচি বা প্রুরাইটি এবং এদের কমপ্লিকেশন কিন্তু অনেক হতে পারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে র্যাশ হয়ে জ্বর হয়ে বাচ্চা ভালো হয়ে যায় কিন্তু কমপ্লিকেশন হতে পারে এই যে লেশন গুলো সেগুলোতে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হতে পারে আমরা দেখেছি আমাদের এখানে ভর্তি হয়েছে ভ্যারিসেলা এনকেফালোপ্যাথির বাচ্চা এবং যেহেতু ভাইরাল ইনফেকশন ইমিউনিটি কমায় দেয় সেখান থেকে নিমোনিয়াও হতে পারে ভ্যারিসেলার ব্যাপারে আরেকটা কথা বলে থাকি ভ্যারিসেলা ভ্যাকসিন নেওয়াটা জরুরি এই কারণে বিশেষ করে মেয়েদের প্রেগনেন্ট মা যদি ইনফেকশন হয়ে থাকে ইন ফার্স্ট ট্রিমাস্টার অথবা ডিউরিং দ্য পিরিয়ড অফ এমব্রাইজেনেসিস বাচ্চাটার কিন্তু সিরিয়াস ধরনের ই হতে পারে সিরিয়াস ধরনের কনজেনিটাল ম্যাল ফরমেশন হতে পারে একদম এমন হতে পারে যে সিকেটাইজেশন একটা দেখা গেল লিম্ব তৈরি হলো না বা ডেফিসিয়েন্ট স্কিন স্কিনের একটা ডেফিসিয়েন্ট এরিয়া একটা জায়গায় স্কিন একেবারে নাই এরকম হতে পারে ক্যাটারেক্ট হতে পারে কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ হতে পারে এটা হচ্ছে ফার্স্ট ট্রিমাস্টারে একইভাবে বাচ্চার ডেলিভারি জাস্ট দুই চার দিন আগে যদি মায়ের র্যাশ হয়ে থাকে মানে বাচ্চাটা মার কাছ থেকে ভাইরাস পেয়েছে কিন্তু ইমিউনিটিটা পায় নাই তাহলে কিন্তু বাচ্চাটার কনজেনিটাল যে প্যারিসেলা ইনফেকশন হয় ভয়াবহ রকমের ইনফেকশন হয় 
এবং বাচ্চাটা মনে হচ্ছে একেবারে নেক্রোসিস স্কিন নেক্রোসিস হয়ে হয়ে পড়ে যেতে থাকে এরকম আমরা দেখেছি নিওনেটাল ভ্যারিসেলা কিন্তু খুব ডেডলি ডিজিজ মামস একটুখানি তোমরা জানো মামস একটা ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে এবং প্যারাটেড গ্ল্যান্ডে মামস একটা প্যারোটাইটিস আসলে মূলত মামস এর কয়েকটা কমপ্লিকেশন তোমাদের মাথায় রাখতে হবে সারা ভাইবা বোর্ডে ধরে থাকেন অর্কাইটিস উফুরাইটিস প্যানক্রিয়াটাইটিস এনকেফালাইটিস মেনিনজাইটিস এবং কখনো কখনো মামস এর কারণে ইনফ্লামেশনটা বেশি হলে পরে ডেফনেস হতে পারে আট নম্বর যেটা অডিটোরি নার্ভ নিউরাইটিস হয়ে কিন্তু ডেফনেস হতে পারে মানে হচ্ছে হর্ন সেল এবং এটার যে এটার যে নার্ভ অ্যান্টিরিয়র হর্ন সেল এবং এটার ডিস্টেন্টেড যে অংশটা আছে নিউরন গুলো সেগুলোকে ডিস্ট্রয় করে দেয় কখনো কখনো ব্রেইনের নার্ভ না ব্রেইনের যে নিউরন গুলো সেগুলোকে ডিস্ট্রয় করে যেমন ধরো স্পাইনাল নার্ভেটা যেটা যখন করে তখন আমরা তাকে বলি স্পাইনাল পোলিও কখনো কখনো বালবার নার্ভ যেগুলো আছে গ্লুসোফেরেঞ্জিয়াল অ্যাক্সেসরি হাইপোগ্লোসাল এদেরকে যখন ইনফেক্ট করে বা ডেস্ট্রয় করে তখন তাদেরকে আমরা বলি বালবার পোলিওমাইলাইটিস বা বালবো স্পাইনালও হতে পারে বা পোলিওমাইলাইটিস ইনফেকশন ধরো নাইনটি থেকে নাইনটি আমার বা তোমার আমরা হয়তো জীবনে কখনো কখনো না কখনো পোলিও ভাইরাস দিয়ে ইনফেক্টেড হয়েছে আমরা জানিও না অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে আমরা নিজেরাও জানতে পারি না এসিমটোমেটিক রয়ে গেছে কখনো কখনো ইনফেকশন হয়েছে কিন্তু কিছুটা সিমটম এসেছে অন্যান্য ভাইরাল ইনফেকশনের মতো লাইক ফ্লু ফ্লু লাইক ইলনেসে ভালো হয়ে গেছে কখনো কখনো নন প্যারালাইটিক মানে এটা মিনিনজাইটিস লাইক একটা ফিচার নিয়ে আসবে কিন্তু প্যারালাইসিস হবে না আর মিনিনজাইটিস থেকে মিনিনজাইটিস লাইক ফিচার থেকে যখন প্যারালাইসিস ডেভেলপ করে তখন তাকে আমরা প্যারালাইটিক পোলিও বলি এবং এটা পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান পার্সেন্ট মাত্র এবং পলি প্যারালাইসিসটা স্পাইনাল নার্ভের হতে পারে বালবার নার্ভের হতে পারে এবং বালবো স্পাইনাল হতে পারে এবং এদের ফিচারটা ডিটেলস আমি বলছি না এখানে সাধারণত প্রথমে শুরু হবে একটা মিনিনজেটিস লাইক ফিচার নিয়ে আসবে হেড এক স্টিফনেস অফ ব্যাক নেক মোট কথা ভাইরাল মিনিনজেটিসের মতো একটা ফিচার নিয়ে আসবে এরপরে গ্র্যাজুয়ালি টেন ডেজ টুয়েলভ ডেজ আস্তে আস্তে দেখা যাবে যে একটা পা সে বা একটা হাত সে নাড়তে পারছে না আমরা ইনভেস্টিগেশন করলে দেখা যাবে যে সিএসএফ যদি করি বিকজ বাচ্চা তো আমাদের কাছে মেনিনজেটিস লাইক ফিচার নিয়ে আসবে তখন হয়তো দেখা যাবে যে তাকে তার সিএসএফ টা ভাইরাল মেনিনজেটিস এর মতন দেখা যাচ্ছে আর যদি আমরা ফ্লাসিড প্যারালাইসিস পাই তাহলে তোমরা জানো যে আমরা স্টুল কালচার করি যে কোনো অ্যাকোট ফ্লাসিড প্যারালাইসিস এর ক্ষেত্রে যেমন যদি বাচ্চা বালব আর পোলিওমাইলাইটিস হয় তাহলে প্রয়োজনীয় মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন দিতে হবে এবং ফিজিওথেরাপি দিতে হবে তবে সাধারণত যে প্যারালাইসিস হয় সেটা মানে এভার লাস্টিং মোটামুটি আমরা অনেকখানি পড়ে ফেলছি আমরা ভ্যাকসিন প্রিভেন্টেবল ডিজিজের মধ্যে আরেকটা ভ্যাকসিন আমরা দেই যেটা হচ্ছে হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জার টাইপ বি সেখানে কিন্তু তোমরা দেখবা এইচটা বড় হাতের হবে আই ছোট হাতের হবে বিটা ছোট হাতের হবে তাহলে হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জাটা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই এটা রেসপিটরি ড্রপলেট দিয়ে স্প্রেড করে অথবা কন্টামিনেটেড সিক্রেশন দিয়ে স্প্রেড হতে পারে আমাদের অনেক সময় আমরা যদি ইমিউনোসাপ্রেসেন্ট না থাকি এর কয়েকটা স্পেসিস আমাদের নর্মাল ফ্লোরা হিসেবে থাকে এইটা শুধু একটুখানি মনে রাখতে বলি তুমি যখন আমরা ভাইবা বোর্ডে দেখেছি যখন সাররা জিজ্ঞেস করেন যে তুমি যে পেন্টা ভ্যালেন্টে বললা হিপ ভ্যাকসিন দাও হিপ বলতে কি বুঝো 
তখন তুমি বলবা যে হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি এইচ বড় হাতের আই ছোট হাতের বি ছোট হাতের ভাইবা বোর্ডের সারা লিখতে দেন তো তুমি কেন হি ভ্যাকসিন কেন দিচ্ছ তখন কিন্তু তোমাদেরকে এই ড্রাফ এই এই গ্রাফটা একটু মনে রাখতে হবে হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা ভয়ানক রকম হবে পাঁচ বছরের নিচের বাচ্চাদের মেনিনজাইটিস করে থাকে এবং এপিগ্লটাইটিস আমরা বাচ্চাদের কত পাই তার সাথে সাথে নিমোনিয়া অন্তত এই তিনটা যদি বলতে পারো আমাদেরকে যে মেনিনজাইটিস করে এপিগ্লটাইটিস করে নিমোনিয়া করে এবং তোমরা জানো যে অস্টিওমাইলাইটিস এর একটা অর্গানিজম কিন্তু হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি তাহলে আমরা কেন ভ্যাকসিন দিচ্ছি হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জার এগেনস্ট এ কারণ এইটা মেনিনজাইটিস করে একটু জিনিস আমরা তো প্রি এক্সপোজার ভ্যাকসিন দেই পেন্টা ভ্যালেন্ট দেই কিন্তু যেমন ধরো আমি আমি বা আরেকটা বাচ্চা যে এখনো ভ্যাকসিন পায় নাই বা ভ্যাকসিন যে পায় নাই সে কিন্তু যদি এক্সপোজ হয় টু এনি কেস অফ হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা তাহলে কিন্তু তাকে রিফাম্পিসিন খেয়ে ফেলতে হবে টেন মিলিগ্রাম পার কেজি এক মাসের নিচে বাচ্চা হলে টেন মিলিগ্রাম পার কেজি টেন টু টোয়েন্টি মিলিগ্রাম পার কেজি ওয়ান্স ডেইলি ফর ফোর ডেজ আর আমরা বড়রা যারা আছে তার আমরা ছয়শো মিলিগ্রামের একটা ট্যাবলেট প্রতিদিন যদি এক্সপোজ হয়ে থাকে তাহলে ছয়শো মিলিগ্রামের একটা ট্যাবলেট একটা করে পরপর চার দিন খেয়ে যাব। নিউমোকাল ডিজিজটা কিন্তু খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ডিজিজ কারণ হচ্ছে আমরা পিসিভি দেই পিসিভি সাররা কি জানতে চান পিসিভি ফর্মটা ফর্মটা হচ্ছে নিউমোকাল কনজুগেটেড ভ্যাকসিন এটা সরি এটা কেন দিচ্ছি এটা হচ্ছে একটা গ্রাম পজিটিভ এনক্যাপসুলেটেড ডিপ্লো কক্কায় জোড়া জোড়ায় থাকে এবং এটা বড়দের অ্যাজ ওয়েল এজ বাচ্চাদের অনেকগুলো ইনফেকশন করে দেখো আমরা দেখাচ্ছি এখানে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় পালমোনারি ইনফেকশন হয় এক্সট্রা পালমোনারি ইনফেকশন হয় পালমোনারি ইনফেকশনের মধ্যে দেখো সাইনোসাইটিস অটাইটিস মিডিয়া নিমোনিয়া প্রোরালিফিশন নিউমোথোরাক্স এম্পায়মা সব হতে পারে এক্সট্রা পালমোনারি কি হতে পারে নিউমোকাস দিয়ে মেনিনজাইটিস হতে পারে ব্রেন অ্যাপসেস হতে পারে পেরিকার্ডাইটিস এন্ডোকার্ডাইটিস সেপ্টিসেমিয়া অস্টিমাইলাইটিস সেপ্টিকার্টাইটিস সেলুলাইটিস পেরিটোনাইটিস হতে পারে এবং এই কথাটা একটু মনে রাখতে হবে যে স্ট্রেপ্টোকাস কখন যদি তার স্প্লিন না থাকে অথবা তার আমরা স্প্লিন যদি কেটে ফেলে দিই স্প্লিনেকটমি যদি করি তোমরা জানো স্প্লিনেকটমির পেশেন্ট যদি সে ইনিশিয়ালি ভ্যাকসিনেটেড হয়েও থাকে তারপরেও কিন্তু আমরা বাচ্চাকে বা অ্যাডাল্টকে স্প্লিনেকটমি করলে তাকে আমরা নিমোকাল ভ্যাকসিন দিব কোনো ইমিউনোসাপ্রেসিভ কন্ডিশনে গেলে তাকে আমরা নিমোকাল ভ্যাকসিন আগে দিয়ে দিব যদি কোনো ট্রান্সপ্লান্ট করা হয় যেমন কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট বা লিভার ট্রান্সপ্লান্ট তাদেরকে কিন্তু আমরা এটা দিব সিকেডি পেশেন্টকে দিব নেফ্রোটিক সিনড্রমের পেশেন্টকে দিব আমরা নিমোকাল ভ্যাকসিনটা এবং নিমোকাল ডিজিজ হলে সাধারণত আমরা কি কি ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক দেই ইরাথ্রোমাইসিন সেফালোস্পোরিন ক্লোরামফেনিক্যাল কুইনোলন ডেরিভেটিভ ব্যাঙ্কোমাইসিন ক্লিন্ডামাইসিন আসলে সত্যিকার অর্থে নিমোকাস যেহেতু নিমোনিয়া কমনলি করে তাহলে নিমোনিয়ার অ্যান্টিবায়োটিক বললেও কিন্তু তুমি এই জিনিসগুলো বলতে পারো আবার আমরা কোয়ামক্সিক ল্যাবও কিন্তু দিয়ে থাকি তাহলে নিমোকাসের এগেনস্টে এই অ্যান্টিবায়োটিক গুলো কাজ করে হিট ভ্যাকসিন দিয়ে কি আমরা অলরেডি বলে ফেলেছি আর আরেকটা জিনিস আমি আমি আরেকটু জিনিস একটুখানি যেটা আমি আর আলোচনা করি নাই হেপাটাইটিস বি ব্যাপারটা হেপাটাইটিস বি সম্পর্কে তোমরা একটুখানি পড়ে ফেলবে কারণ হচ্ছে আমাদের হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনটা কখন দেই এটা তো আমরা জানি কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন স্যাররা ধরে থাকেন সেটা হচ্ছে একটা মা যদি হেপাটাইটিস বি পজিটিভ হয়ে থাকে তখন আমরা বাচ্চাদেরকে কিভাবে দিব ইমিডিয়েটলি ইমিডিয়েটলি আফটার বার্থ আমরা বাচ্চাটাকে উইদিন মানে অ্যাট অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল আমরা বাচ্চাকে ভ্যাকসিনেশনটা শুরু করে দিব এবং বাচ্চাকে আমরা হেপাটাইটিস বির এগেনস্ট একটা অ্যাক্টিভ ইমিউনাইজেশন শুরু করে দিব বাই গিভিং ভ্যাকসিন হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন 
এবং প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন শুরু করে দিব বাই গিভিং হেপাটাইটিস বি ইমিউনোগ্লোবিলিন হেপা বি আই জি বা হেপা বিগ নামে বাজারে পাওয়া যায় এটা দুই থাইটে দুইটা দিব এটা সারা বাইবা বোর্ডে ধরেন যে মা যদি হেপাটাইটিস বি পজিটিভ হয়ে থাকে বাচ্চাকে কিভাবে তুমি প্রোটেকশন দিবে এবং বাচ্চাটা মার দুধ খাবে কিনা আমরা বলবো অবশ্যই বাচ্চা ব্রেস্ট ফিডিং করবে কারণ যে মা ব্রেস্ট ফিডিং এর মাধ্যমে হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন হেপাটাইটিস বি ভাইরাস যে রিলিজ হয় এটা খুব সামান্য পরিমাণ আর হেপাটাইটিস বি যদি এসেই যায় তোমাদের কথা প্রসঙ্গে বা বাই বাই যে প্রশ্নটা ধরা হবে সেটা হচ্ছে হেপাটাইটিস বি কোর্স অফ ইনফেকশন কি কিরকম এ সিমটোমেটিক থাকে কত পার্সেন্ট ক্যারিয়ার হিসেবে থাকে কত পার্সেন্ট অ্যাকিউট ইনফেকশন হয় কত ক্রনিক লিভার ডিজিজ হয় তারপরে তারপরে হচ্ছে সিরোসিস অফ লিভার ডেভেলপ করে একটা সময়ে তারপরে হচ্ছে হেপাটিক কার্সেনোমা হতে পারে এটা হতে পারে আরেকটা প্রশ্ন স্যাররা ধরেন যে এক্সট্রা হেপাটিক ম্যানিফেস্টেশন অফ হেপাটাইটিস বি ইনফেকশন এই জিনিসগুলো একটু পড়ে ফেলবে যে হেপাটিক ম্যানিফেস্টেশন কি কি হতে পারে কোর্স অফ ইনফেকশন কি আর এক্সট্রা হেপাটিক ম্যানিফেস্টেশন কি হতে পারে তো এ পর্যন্ত আমরা যা যা পড়লাম মোটামুটি আমরা মোটামুটি পড়ে ফেলেছি যে যেটা গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা মনে রাখবে সেটা হচ্ছে কমপ্লিকেশন প্রথমে মনে রাখবে যে শিডিউলটা যে আমরা ইপিআই শিডিউল আর প্রত্যেকটা ইনফেকশাস ডিজিজে কমপ্লিকেশন গুলো মনে রাখতে হবে কোনটা কোনটা নোটিফাই করতে হবে এটা একটু খুব খুব মনে রাখবে আর কি তো কতটুকু মনে রাখতে পারবে বা জানি না কতটুকু পড়াতে পেরেছি আরো অনেক কিছু পড়ানো যেত কিন্তু সময়ের জন্য আর অনেক লম্বা ক্লাস নিয়েছি তো তোমাদের জন্য আজকে শেষ করে এখানে আর তোমাদের জন্য শুভকামনা থাকলো আসসালামু আলাইকুম